La edición en papel de una amplia selección de los trabajos presentados en las pasadas jornadas de historia viene a facilitar el acceso a unos contenidos novedosos en la investigación de distintas épocas históricas. Atestigua además que el trabajo de los investigadores se renueva y que la historia de Tarifa sigue presentando múltiples aspectos estimulantes para el estudio riguroso de los historiadores. Por eso la asociación Tarifa Proyecto 2010 puso el acento el pasado viernes en la calidad de los 37 trabajos reunidos y publicados como actas de las segundas jornadas de historia. Un comité integrado, entre otros, por Manuel López, Juan Antonio Patrón, Fernando Prados y Felipe Castañeda, ha valorado a conciencia cada investigación para publicar las citadas actas. Bien, eh, se recogen trabajos colectivos de numerosos equipos de investigación de distintas instituciones a nivel universitario, del programa autonómico y, y nacional, que presentan pues, sus novedades de sus trabajos de investigación también en estas actas. ¿no? de manera que eso eh, repercute mucho tanto en la, en la calidad como en la trascendencia de los resultados que estos tendrán en un corto y breve periodo de, 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 de plazo. ¿no? Se presentan proyectos generales de investigación, por ejemplo, de la buena salud de la que goza la investigación científica actual de carácter histórico en nuestra región y es por ello que supongo que y es de esperar que en los próximos años este tipo de, de publicación, tanto las primeras como las segundas jornadas y las sucesivas que puedan venir en un futuro, se convierta en un referente, en un referente obligado ¿no? para la historiografía actual. Pero junto a la edición en papel, los contenidos de estas actas pueden consultarse y descargarse a través de las ediciones electrónicas de la revista sobre monografías Alcantir. Es precisamente uno de los aspectos puestos de relieve el pasado viernes. Alcantir cuenta con el reconocimiento del Consejo Superior de Investigaciones Científicas que acredita su trayectoria como publicación especializada en la historia local. A través de sus dos ediciones, alcantir.com y alcantir.es, se está convirtiendo en un referente para la consulta y divulgación de la historia de tarifa entre el público especializado. Para, como digo, abrir lo máximo posible eh, los contenidos de Alcantir, la página es alcantir.es, eh, esta que ahora os muestro, eh, también del, format, del sistema OJS, muy parecida, hemos mostrado muy parecida a la otra de Jornada de Historia, y aquí también se encuentran ya no solamente las actas de la Jornada de Historia, sino todos los números de Alcantir, que pueden ustedes bajar cómodamente. Eh, os aconsejo que miren ustedes esta, esta eh, página, eh, son páginas muy completas, en donde aparece bastante información que les puede ser de interés. De esta manera, pues tenemos la garantía de que los contenidos de Alcantil y en concreto de esta segunda jornada de historia de tarifa, pues van a llegar con toda seguridad a aquellas personas que eh, lo deseen. Les puedo asegurar que, eh, como comprobamos eh, muy frecuentemente en las estadísticas, el número de visitas y descargas que se realizan de los eh, artículos publicados en Alcantil es realmente inmenso. Mm, tengo que comentar, por una curiosidad, de que, eh, como la estadística nos da información acerca de dónde provienen los visitantes, que eh, más o menos un 75% de los visitantes que descargan, que descargan el trabajo de Alcantil provienen de Estados Unidos. Eh, en España, la verdad, el número es relativamente limitado, anda en torno a un 15 o 20%, pero Estados Unidos se lleva prácticamente eh, en la mayoría de las descargas que se realizan de este número. En edición electrónica o en papel, la divulgación de la historia tarifeña cuenta con un aliado en esta publicación especializada.